আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড পার্লার আর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তুলি হাসান নতুন আইটেম রেসিপির সাথে আর আজকের রেসিপি হচ্ছে বাঁধাকপি দিয়ে গরুর মাংস আপনারা কখনো খেয়েছেন কিনা আমি জানি না তবে যারা এখনো খাননি তাদের জন্য বলবো যে এটা খুবই মজাদার একটা রেসিপি বানাতে কিন্তু সেরকম একটা কঠিন নয় খুবই সহজ যেরকম সহজ বানাতে সেরকমই মজা তাহলে দর্শক চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করব আমাদের এই মজাদার বাঁধাকপিতে গরুর মাংসের রেসিপি তো বাঁধাকপিতে গরুর মাংসের জন্য প্রথমে আমাদেরকে গরুর মাংসটা প্রিপেয়ার করতে হবে কারণ বাঁধাকপি সেদ্ধ হতে সময় লাগে না গরুর মাংস হতে সময় লাগবে আর এখানে আমি গরুর মাংস ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি বড় বড় টুকরো করলে বাঁধাকপিতে গরুর মাংস বাছা যায় না তখন হয়তো অনেকের প্লেটে বেশি কারো প্লেটে কম এরকম পড়ে যায় তো ছোট ছোট পিস করে নিলে পুরো বাঁধাকপির সাথে সুন্দর করে মিশে যায় এবং সবার প্লেটে সমানভাবে মাংসটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় তো গরু মাংসটা আমি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি দিয়ে দেবো এখন মশলা আমি একটা দারচিনি দুটো দারচিনি আমি টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা এলা চার পাঁচটা লং আর গোলমরিচ দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা আমি একটু টুকরো করে দিয়েছি লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ অনুযায়ী আর আমি এখানে বাঁধাকপির আন্দাজ ও মশলা দিয়ে দেবো মাংসটার মধ্যে আপনারা চাইলে দুবারে ভাগ করে দিতে পারেন তবে ঝামেলা এড়াতে একবারে দেওয়াটাই ভালো আর যে যতটুকুন বাঁধাকপি নেবেন সেই আন্দাজে মশলাটা দেবেন অবশ্যই হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আমার টেস্ট অনুযায়ী আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন আমি আগেই বলেছি এখানে আমি মাংস এবং বাঁধাকপি দুটোর পরিমাণে একসাথে মশলা দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দেব দুই চা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ আদা এবং রসুন বাটা দেব আমি এখানে আদা বাটা দিচ্ছি দু চা চামচ এবং রসুন বাটা দিচ্ছি এক চা চামচ আর আমি এখানে দর্শক একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি আমি এখানে এক কেজি মাংস নিয়েছি আর বড় সাইজের একটা বাঁধাকপি নিয়েছি আপনারা চাইলে বাঁধাকপির পরিমাণ বাড়িয়েও নিতে পারেন এরকম আস্ত রসুনের কোয়া জাস্ট ছিলকাটা ছিলে দিয়ে দিলাম প্রায় পাঁচ ছয়টা বড় বড় টুকরো করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিলাম এখানে এক কাপ পরিমাণ বাঁধাকপি মাংসের তরকারিতে মাংসের পরিমাণটা কম হলেও চলবে বাঁধাকপির পরিমাণ বেশি হলে কোনো অসুবিধা নেই এখানে মূল রান্নাটাই হচ্ছে বাঁধাকপি তো বাঁধাকপি যত বেশি হবে ততই ভালো তো এবার আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এই মাংসটা কিন্তু আমি হাড় চর্বি সব কিছু সহ নিয়েছি আর হাড় চর্বি সহ খেতেই মাংসটা ভালো লাগবে এখানে আমি টোটাল তেলটা দিলাম প্রায় পনে এক কাপ আপনারা চাইলে তেলের পরিমাণটা হালকা একটু কম বেশি করে নিতে পারেন এবার সব কিছু একসাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মশলার সাথে মাংসটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মাখাতে পারেন আমি চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর আজকে রান্নাটা আমি প্রেশার কুকারে করছি কারণ তাতে করে রান্নাটা হতে কম সময় লাগবে আর যাদের কাছে প্রেশার কুকার নেই তারা নর্মাল হাড়িতেই রান্না করতে পারেন তো মেশানো হয়ে গিয়েছে এবার আমি এখানে আস্ত রাঁধুনি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচের মতন এটা একটা মশলা এটা কোনো ব্র্যান্ডের নাম নয় আপনারা যারা পরিচিত নন তারা বাজারে মুদি দোকানে বললেই হবে রাঁধুনি মশলা এই রাঁধুনি মশলাটা গরু মাংসে অন্যরকম একটা ফ্লেভার নিয়ে আসবে তো আমার মেশানোটা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এখানে পানি দিয়ে দিব আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম আর এই মাংসটা থেকেও আরও অনেকখানি পানি উঠবে এবার আমি কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব লাগিয়ে আমার কুকারে মাংসটা হতে সাতটা হুইসেল লাগে তো আমি এখানে পুরো মাংসটাকে সেদ্ধ করব না আমি এখানে প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ করব বাকিটা আমি বাঁধাকপির সাথেই কষিয়ে নেব তো আমি এখানে পাঁচটা হুইসেল দিয়ে নেব আপনারা যার যার নিজস্ব কুকারের আন্দাজ অনুযায়ী হুইসেল দিয়ে নেবেন আর যারা নর্মাল পাতিলে রান্না করবেন তাদের তারা তো দেখে চেক করে বুঝতেই পারবেন কতটুকু হলো তবে পুরোপুরি কিন্তু সেদ্ধ করবেন না মাংসটাকে তাহলে পরে কষানো যাবে না তো আমার পাঁচটা হুইসেল দেওয়া হয়ে গিয়েছে এরপরে আমি ঢাকনা খুলে নিয়েছি কুকারে আর এখন মাংসটা এই পর্যায়ে তো মাংসটাকে আমি হাড়ি থেকে তুলে নিয়েছি কারণ এই প্রেশার কুকারে আমি আবার বাঁধাকপিটাকে সেদ্ধ হতে দেব কারণ তাতে করে সময়টা কম লাগবে এবার আমি প্রেশার কুকারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বড় সাইজের একটা বাঁধাকপি নিয়েছি এবার পুরো বাঁধাকপিটাকে দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এতে আমি কোনো প্রকার মশলা অ্যাড করছি না কারণ আমি মাংসে বাঁধাকপি সহ মশলা দিয়েছিলাম এবার আবারও প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা দিয়ে আমি বাঁধাকপিটাকে প্রায় আধা সেদ্ধ করে নেব আমি জাস্ট তিনটা হুইসেল এখানে দিয়ে নেব তো তিন হুইসেলের পরে আমি ঢাকনা খুলে নিয়েছি আমি আন্দাজ করে পানিটা যতটুকু দিয়েছিলাম পানিটাও শুকে গিয়েছে এবং বাঁধাকপিটাও আমার আধা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় বাকিটুকু মাংসের সাথে কষানো অবস্থায় সেদ্ধ হয়ে যাবে তো এখন আমি যে হাড়িতে মাংসটা তুলে নিয়েছিলাম অর্থাৎ যেখানে এখন আমি কষাবো সেখানে মাংস এবং বাঁধাকপি দুটো একসাথে করে নিয়েছি এবারে আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইয়ে রেখে কষিয়ে নেব এতে আর কোনো প্রকার পানি অ্যাড কর
আমি একবার আস্ত রাঁধুনি দিয়েছি হাফ টি স্পুন এখন আবার রাঁধুনির গুঁড়ো দিলাম হাফ টি স্পুন রাঁধুনির গুঁড়োটাতে ফ্লেভারটা আরও ভালো আনবে এবারে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেবো ওয়ান টি স্পুন আর যা বলছিলাম যারা আগে কখনো এই রান্নাটা রান্না করেননি তারা যদি মশলার আন্দাজটা প্রথমবারে না বোঝেন তাহলে আমি বলবো যে বাঁধাকপিটা দেওয়ার পরে আপনারা বাকি মশলাটা অ্যাড করবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রায় কিন্তু রান্নাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রাণীটা অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে তবে আর একটু শুকাবে কিছুক্ষণ পরপর কিন্তু নাড়তে হবে নলে নিচে দিয়ে লেগে যেতে পারে এই পর্যায়ে আমি আরও এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি মাংসটা সার্ভ করে নেব তো দর্শক আরও পাঁচ মিনিট রান্না করার পরে আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমি পরিবেশন করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো কেমন লাগলো আমার আজকের রেসিপি আমাকে অবশ্যই জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর এরকম আরও নতুন নতুন অনেক রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমার সাথেই থাকুন আর আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার পরে ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ